センスないの<笑><笑>ゲストの方登場よろしくお願いしますシモナさんね光栄でございます。光栄でございます。あれです。改めまして、すみません、ご挨拶の方お願いいたします。皆さんを実況させていただいております。正月ね、駅です。あ、そうですか。<笑><笑>いきなり不吉な。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも、我々の実況をしていただいている、志村さんに今日は特別にゲストに。来ていただきました。もう一度拍手お願いします。めっちゃ緊張するわ<笑>今日はですね、えー、皆さんのこの後の準決勝2試合と決勝を私が実況します、えー、<笑>もうここまで来ると基本的にガチでやりますうわーえー、ぐい、ま、もしかするとなんかいじるかもしれませんけどいつも通りガチでいきましょうーいやーお願いいたしますということで今回特別に下田さんに私たちの試合の実況をリアルタイムで行っていただけるということになりましたけれどもウィナーズメンバー生の下田さんとお会いできてどうですか梅ちゃんやっぱ生足もすごい生足もすごい<笑>どうですかしげさんいつも本当にあの素晴らしい実況をしてくれてるんで、はい、あの今日も僕らまだ残ってるんであーあのこの後ゲームで素晴らしい今日してもらいたいなと思いますあんま敷き上げないで<笑><笑><笑>ちなみになんですけども、はい、あの下田さん自身はあのゲームのこういう実況をするっていうのは初めてですかいやちゃんと試合としてフル尺で喋るのは初っす、はいはい、うわだけどなんか e スポーツの全国大会の予選の番組のパート実況はやったことあります。ああ、なるほど。五分ハーフで十分、今回喋るふうに、僕はタスクを与えられているので。それをやると、初っす。<笑>うわあ。すごい。快挙です、これは。快挙が起きました。<笑>ありがとうございます。では、志村さん、実況ブースの方へ、よろしくお願いします。皆さん、頑張ってください。ありがとうございます。いや、すげえ。<笑>では。早速、えー、準決勝の方に行きたいんですけれども前回も言った通り、えー、ウィナーズユニフォームが100枚プレゼントできることになりましたので皆さんぜひ e フットボールのゲーム内ウィナーズチャレンジから応募よろしくお願いいたしますさらに応募が1万件いきましたらウィナーズの有観客試合などサポーターの皆様と会える機会を必ず作りますので、皆さんの力をお貸しいただければなと思います。よろしくお願いします。ますますそれでは、準決勝、キックオフですそれでは、準決勝、1試合目になりますさあ、じゃあ、えー、ケイゴ君、意気込みお願いします。そうですね、まあ、相手は関係ないんで、自分たちにしっかり勝とうと思います。なるほどですね。じゃあ、続いて、シゲ、どうですかまあ、言って弱そうなんで。チャラ、チャラ、チャラを三兄弟 V. S.、えー、横浜の人と無用じゃなくてチーム。そ<笑>の<笑>チーム名変えてほしいな。結構笑ってるぞ、笑ってるぞ。ウィナーズでイーフットボールが一番強いのは誰だ。ウィナーズイーフットボール最強トーナメントの模様を。下田恒之の実況でお届けしていきます。ついにウィナーズメンバーと対面することができ私も感無量でありますおしめん梅ちゃん敗退これは非常に残念ですが全力で大会を盛り上げていきますさあ準決勝第1試合対戦カードは名古屋グランパス対カシマントラーズ名古屋グランパスを使用するのはシゲ×アユムのチームチャラ3兄弟対するカシマントラーズを使用するのはケイゴマッスータクヤのチームよく笑う人と無表情な人ですさあ今キックオフですさあ注目の準決勝第一試合であります名古屋グランパス対鹿島トラーズ名古屋を歩むそして鹿島を拓也が操ります名古屋は赤鹿島は白ですさあ試合が始まりましたまず歩む後ろでビルドアップゆっくりゲームを動かしていきます
これに対して鹿島を操る拓也がプレッシャーをかけますが簡単にはプレッシャーに捕まらないという歩夢のこのボール回しであります5分ハーフのこの準決勝さあ名古屋右サイドさあ歩夢が深いところまで右サイド宮原を上がらせたゴール前3人入ってますどうかなこの浮き玉ヘディングクリアです左足狙ってきましたまずは名古屋を操る歩夢がいいチャンスを作ってきましたさあ今度は鹿島ントラーズずっとボール動かされてましたんでタコヤがどんな攻撃を見せるのかちょっと注目でありますタコヤも前からプレッシャーをかけます吉田豊のパスを縦に入れましたおこの辺はうまいボール回しだ歩夢が左のサイドマテウスを使ってえぐってきますえぐってきますこあと最後大事なところでキックミスしかしながら名古屋グランパスを操るチャラ3兄弟非常にいい攻めを見せました今度は真ん中で引っ掛けました拓也ボールカット縦パスが入るあワンタッチ最後に抜けました鈴木優馬が抜けてきた<笑>これはなかなかの攻めですおまた取ったおっと取り返しました探す拓也探して真ん中にボールを入れますこれはしかしよくカットしました非常に際どいせめぎ合いになっています歩夢と拓也のこのマッチアップおお激しいプレッシャーボールがったさあ拍手が起きます左のサイドさあ鹿島チャンススロスが入ったじゃあヘディングあとちょっとでしたあとちょっと左のサイドボールを奪ったところから拓也操るカシマントラーズ大変素晴らしい攻めを見せましたここも正面からプレッシャーをかけるでそして取ります左足ピトカのパス引っかかったが今度は名古屋ボールこの辺が激しいどちらも譲りませんまたまたこれでチャラさん兄弟名古屋ボールに変わりますおっと今度は敬吾と重にプレイヤーが変わりましたこれでちょっと攻め方が変わるんでしょうかさあ逆に今度は鹿島敬吾縦パスを入れますこれはうまく引っ掛けてまた重が操る名古屋がボールを取りますこれを攻めき大きスペースに出しましたこれはチャンスになるかこれは素晴らしいカバーです敬吾もうまくカバーリングでおっとボール奪った正面から境を使って重が踏み込んできたギリギリの攻防でああ PK ギリギリの攻防でしたこれはペナルティーキックになりましたちょっと見てみましょうやってもうたキッカーはマテウスシゲちゃんと決められるのかシゲおお外したクロスバーに当たってしまいました PK を獲得するまでは良かったんですがシゲ操るダブルグランパス PK 失敗でありますそうなるとどうだこれは鹿島もおおゴール前チャンスの鈴木優馬左足狙ってきましたピンチの後にチャンスありましたよく笑う人と無表情な人カウンターからこの鹿島トラーズ鈴木の一発で先制しましたこれは非常に残酷なやり取りになります PK 失敗その後名古屋失点敬語を操る鹿島がカウンターを決めまして先に点を取りました運ぶレオシルバ吉田豊も上がってきたさあ左のサイドマテウスも来た行かないで横ここに吉田豊が来る右足で狙いましたまた名古屋グランパスいい形を狙う酒井がポストに入ったがおっと引っ掛けてさあ今度は敬吾はどういう攻めをというところで前半が終了いたしましたしゃべる方も汗をかくだけでありますさあ後半の開始です2点目が欲しいという声がカシマントラーズ陣営から出てますが今度は白鹿島が左から右へと攻めていきます真ん中チャンス打ちましたがこれはちょっとミスヒットこれは飛びました結構飛びましたそしてマテウス運ばせますしかしながらこれはファールでしょうか
最終的には笛が鳴ってフリーキックさあ、シゲこのチャンスをものにできるのかどうか敬語を操るカシマントラーズ前からプレッシャーをかけてこれで取りましたうまいという声が出た中敬語は左のサイドからの攻めを選択これを引っ掛けましたシゲ引っ掛けてさあ、っとこの縦バスが通らその前に交錯をしてファールです。2度目のフリーキックあーシゲはちょっとサインプレー気味に動かしてさあ作戦成功するか小刻みにおーシゲらしく小刻みにあ入ってきたチャンスおこれは左足ナイスキーパーマテウスで際どいチャンスでしたが敬語しのぎましたさあ相馬のコーナーキック名古屋このヘディングはどうでしょうか際どいさあ1点勝ってる鹿島、押されてますがまたそれこそ本物の鹿島らしく速攻を決めるのかあと、敵陣で奪ったディエゴ・ピッカ抜けましたがこれはゴールキーパーでまずランゲラクさあプレイヤーが変わりました鹿島陣営今度はまっすーがゲームを操りますさあ一方、名古屋はかけるにプレイヤーが変わりました酒井が来たのおおシャツかけるチャンスチャンスチャンスチャンス来ました変わったばかりのかけるで名古屋グランパス同点に追いつきましたさあこれで1対1になりました時計の針は63分、まあ、残り二十数分というところであります背後また名古屋チャンスいいトラップ飛び込んであっと交錯してファール PK? これは名古屋側が銭湯が抜けての PK になりますさあ今度こそ決めたい今度はかけるがマテウスを操ってかあなんというちょろってしまいました勝ち越しならずなんと名古屋このチャラ3兄弟 PK2 度の失敗でありますさあどうだまっすー自陣の前でボールを引っ掛けてさあカシマントラーズどういう攻めを見せるか縦に出たお鈴木がポストに入ったんですがさあ今度はかけるが速攻を狙うそれを封じるまっすーとかけるの意地の張り合いでありますさあ左の前出しましたマテウスが来たさあかけるチャンス深くえぐってマイナスもう一回取り返しに行きますまさに手に汗握る展開になってまいりましたさあ裏走ってるのは鈴木ですがドリブルで行きましたこれはナイススライディングでした時間との勝負です1対1どちらも譲らない展開ですかける中盤、まあ、自陣で引っ掛けましたがまっすーも玉木は非常にタフな対応を見せますお相馬が出した酒井のところ相馬が来たどっちだ時間はもう90分になりますプラス2分どっちもラストチャンスは来たかなチャンスかけるチャンスあっと交錯した交錯したあレッドカードが出ましたまっすー退場さあフリーキック PK 外したかけるなんですが蹴るのはマテウスかける狙ったこれは壁に当たりましたギギリギリ頭の上を狙ったんですが実らずしかしながらコーナーです速い球だこぼれヘディングうんこれは正面これで試合終了1対1結局決着がつきませんでしたので勝敗の行方はじゃんけんに委ねられそうです
。はい、えー、ということで、準決勝の第一試合。引き分けという結果になりましたので、<笑>じゃんけんで、お互いのチーム代表者出していただいて。決着をつけていただきたいと思います。拓也君と歩夢。歩君で。さあ、では、お願いします。大将、しず。じゃんけんぽい。いや、決勝。決勝、決勝、決勝。よし、よし、よし。じゃんけん勝ちすぎて。はい、ということで、チャラ男三兄弟が決勝進出になりました。いやもうね親子の絆もうこれはもうねものすごいものありますから、ねうんうね、もうパパと息子で、うんうん、もう全力でぶちゃたりにそしてまあねもうす何もかも負けてるんでそのもうお二人にねもうよしもまあイケメンとかいろいろね負けてるんでゲームだけは負けないよってところでそうねはい頑張りますちょちょどうですかそうですねあのーあんまりやったことなかったんですけど、あの点取れたんで。はい、それでは準決勝第二試合、銀行。さあ。さあ、勝つぞ、勝つぞ。準決勝第二試合がこれから始まります。試合前からうんぱるんぱがチーム男前に対し、反骨心をむき出しにしておりました。サッカーのプレー同様にガッツあふれるウンパがイケメン2人にどんなプレーを見せるのか非常に楽しみですさあ対戦カードです浦和レッズ対サガントスの一戦浦和レッズを使用するのはウンパルンパジャイアントカズキのチーム親子対するサガントスを使用するのは岸志翔ちゃんのチーム男前ですさあキックオフです準決勝第2試合浦和レッズ対サガントスウンパルンパとジャイアントカズキの浦和岸と翔ちゃんのトス最初に操るのはジャイアントカズキと岸の争いですですからジャイアントカズキが赤浦和岸が白トスというこの両者のマッチアップですジャイアントカズキ普段のゴールキーピングでも足技に非常に自信を持っていますが丁寧につなごうというそんな姿勢を見せました攻めを狙っていきますただこれを義士引っ掛けましたそして一気に長いレライバス入れましたこれはチャンスを深いところ打ってきた右ポストいきなり見せ場を作りました義士さあ逆に秋元のパスからというところでしたがこれはうまくカバーリングを見せました義士守備も非常に硬いところを見せますさあ深いところからの義士を操るサガントスの攻めですゴール前で平野がカットしましたさあジャイアントどっから攻める右に展開したゴブゴブどっちだ義士サガントスボールを取りましたまた敵陣で攻めます際どい攻防まだ残っているボックスをボックスボックスでキーパーも使ってこの辺にジャイアントカズキのサッカー感が見えます<笑>さあ丁寧につないだ左のサイドまあフルス・トスという大畑を使っていますジャイアントカズキさあ左のサイドドリブル関で入れました真ん中江坂する後ろからのチャンスチャンス松崎のチャンスはちょっと不発ジャイアントカズキ中央からの踏み込みを狙ってきましたさあどうする岸前方3人を背後に走らせましたがちょっと引っかかったこれをカバーします義士もうまくこらえていますオート敵陣でパスを引っ掛けたかかと使って残しましたそして右のサイド松崎入ってきましたおおジャイアントカズキチャンスにした場内大歓声チーム親子でっかい方のジャイアントカズキ松崎を使っての先制のゴールですさあいくつか義士の方もいいチャンスを作っていたんですが先にジャイアントカズキの浦和が点を取った形になりますさあこちらも義士はキーパーから長い球を使って一気に踏み込もうという形ですおっとイエローカードが出ました
、まあ、パスは通りませんでしたが義士のチームメート翔ちゃんからも拍手が起きますさあセットプレー左足この堀米は非常にいいキッカーでもありますおっとチャンスチャンスチャンス義士チャンス義士チャンスボールこぼれて今度はジャイアントこの位置から攻めに転じますボールが左のサイド入ってさあジャイアント和樹ジャイアント浦和チャンスにならないさあ義士ボールを取りました真ん中でおおスルーパスを狙ってきたゴール空いてますゴール空いてます上げたが合わない操るジャイアント和樹結構なピンチでしたが表情は全くの余裕でありますチーム男前際どいチャンスでしたが同点のゴールならずさあ1点を追うチーム男前義士のプレーが続いています相手の出方をちょっと探っていますジャイアント和樹とウンパルンパさあこのフリーキックちょっと規格倒れに終わりました義士音あるぞという声が出る中一気にゴール前にまず入れまチャンスナイストラップしかしながら義士もうまく対応する酒井宏樹は先ほど素晴らしいドリブルを見せましたがさあ深いところで義士がボールを奪ったところで前半終了ちょっと義士は自分のプレーに納得がいかなかったようですさあそして後半はプレイヤーが変わりました今度は赤いユニフォーム浦和レッズをおなじみのウンパルンパそしてサガントスを翔ちゃんが操る形になります1点リードのウンパルンパ浦和時間を使いたいという声も出ましたおおカウンターの形になったさあ関根のパス一気にゴール前を狙うおいいいディフェンスウンパルンパ敵陣で平野を使ってボールを取りますまだまだリードしているこのチーム親子に主導権があります翔ちゃん非常にパスをうまく動かしてますがウンパルンパ自陣で奪ってそこから速攻おこれはチャンスになった流れるようなオープン攻撃ウンパルンパ左足枠を捉えましたがキーパー正面翔ちゃんサガントスチーム男前なんとかしのいだわけでありますさあウンパはパスを使って背後をついてきたさあ右のサイドで起点を作ってもう一人踏み込んできましたマイナスチャンスウンパウンパ決定機もう一回決定機ナイスキーパー翔ちゃんサガントスしのぎましたおおっとこれは決まった<笑>ハーモニーを奏でましたチーム親子息が合ってますなんとか翔ちゃんが二度三度パクイルギーを使ってしのいだんですがやりきってウンパルンパ追加点2点取って追いつけばじゃんけんに委ねられる可能性がありますさあウンパルンパスローインを近いところに入れましたいいワンタッチトランプポストプレーからのいい,おい,い攻めが上がりこれはチャンスまたウンパルンパどうだというチーム親子がっくりですチーム男前なかなかニヒルな速攻を見せましたウンパルンパ 3-0 ですうまく引っ掛けておいてさあまた逃げずに攻めます翔ちゃんサガントスさあ翔ちゃん中央から中央突破を狙ってきました残りはあとわずかです3対0チーム親子浦和レッズうまく追加点を上げて3点リード勝利は盤石なものになってきました試合終了ですウンパルンパジャイアント歌舞伎チームチーム親子3発快勝<笑>ジャイさんどうでした。まあそうですね簡単なゲームでしたね。<笑>はい。うん
やっぱ息子がね本当に得点取るのでねいややっぱ一点取っていただいたのがすごく大きかったです、ね、俺の背中で語ってねいや本当にやパパの背中すごいよ本当にあ,ありがとうありがとう岸君どうでした今回やっぱ自分のためじゃなくてあのー、僕の後輩で最近振られたやつがいてあそのためにあんまりおいおいおいおいあ,あんまり俺が<笑>ちょっと待ってくれ<笑>告白して返事待ちで次会おうって言ったらドタキャンされた話をするんだよねいつ<笑><笑>なんていいのいやでもいろいろあったんですよねそれでもその鬱憤を晴らすことができて嬉しかったです<笑><笑>なんでお前の感想だったんだ<笑>今回 e フットボールの大型アップデートを記念してなんと100枚作成していただくことが決まりましたユニホームの応募方法は e フットボールのゲーム内にあるウィナーズチャレンジというものがありましてそのイベントに1試合プレイしていただくとエントリーができることになっております抽選結果は後日ゲーム内の通知で届くので皆さん見逃さないように注意してくださいなるべくたくさんの人にプレイしてほしいという思いを込めて今回募集が1万件を突破したらサポーターのみんなと実際に会える機会をコナミさんと協力して作りますウィナーズチャレンジにね参加していただいて一緒に盛り上げていただければと思いますのでぜひよろしくお願いしますはいということで、えー、準決勝を終えて見事に勝ち進んだ2チームによるプライドをかけた決勝戦を行いますあちなみにあの敗れてしまったあのチームのたかたかさんどうでした？あ,あまあまあまあ引き分けてじゃんけんになったらあのチャラ三兄弟勝つ。じゃんけんバリバリだな。じゃんけんが強い。いやどうですか？まあそうですね、はい。じゃんけんで勝ってる方とこっち三点ずつ決めてるんで、はいはい、まあやっぱ得点力高いんでしっかりと決勝でも決めていくんじゃないでしょうか。なるほど。はい。はい、<笑><笑>そしてこの結果によって初代ウィナーズ E フットボール最強の称号が得られるんですけど。うわ意外。見たそれは。いや欲しい。それでは決勝戦の方キックオフいきましょうさあいよいよ始まりますウィナーズ e フットボールを決める戦い決勝戦決勝にたどり着いたのはシゲ×歩夢のチームチャラ三兄弟とウンパルンパジャイアントカズキのチーム親子です両チーム e フットボールの操作スキルをある程度備えているため見応えのある戦いが期待できます使用するクラブはチームチャラ3兄弟が名古屋グランパスチーム親子は浦和レッズですさあ今試合が始まりますウィナーズ最強を決める戦いにふさわしいナイスゲームを期待しましょうさあウィナーズ e フットボール初代チャンピオンを決める決勝戦が始まります名古屋を操るのはチャラ三兄弟です最初のプレイヤーは歩むシゲかけるとのトリオになります対する浦和レッズはご覧のコンビジャイアントカズキそしてウンパルンパこちらはチーム親子と言われていますさあ前半が始まりました前半は左から右に名古屋が攻めます名古屋が赤ですそしてジャイアントウンパの操る浦和は白ですさあジャイアントこの辺りは後方から丁寧につないでいくという、まあ、非常にこだわりのある攻めを見せましたおっとしかしながらいきなり敵陣からプレスに行った名古屋歩夢これに対してチーム親子ちょっとした抗議でありますおっとジャイアント近いところからつないだがちょっと失敗アイムの名古屋がゴール前に攻め入ります深いところまで来たこれは上げましたが、まあ、この辺は冷静ですさあジャイアントもワンタッチを入れるおっと斜めに通ればチャンスでしたがおっと引っ掛けるさあショートカウンターを狙うジャイアント和樹落とした踏み込むゴール前に入ってきたこれはしかしながら冷静にボールをキャッチしました名古屋グランパスワンタッチが入りますスルーパス不発中盤の攻め合いが続いていますジャイアントも歩夢も譲らないという展開ですさあ今度は歩夢
斜めに縦にボールを差し込もうとしましたが外側からジャイアント反転から背後バックパスにプレッシャーをかけますこれをしっかりつないできました歩夢の名古屋縦パス一気にスピードが上がる右に出します相馬の横パスワンタッチくさびを入れます左を使うおチャンスチャンスこれはどうかな歩夢決定機になりましたこのゲーム最も湧いたチャンス決勝戦らしく非常に拮抗した展開です今度はシゲにプレイヤーが変わっています名古屋チャラ三兄弟レオシルバのパスを使ったさあ外側からシゲサイド攻撃を見せましたうんぱるんぱまさにナイスクリアのいい声を出しますさあそしてその声にこうするようにジャイアントカズキ自陣からの速攻をちょっと伺うドリブルこれは責任を使って素晴らしいドリブルを見せますジャイアントああ裏がジャイアントカズキ崩したのチャンスチャンスチャンスこれはどうかな決まったまさにハモりましたチーム親子がっくりというチャラさん兄弟結構チャラさん兄弟名古屋グランパスいい攻めがあったんですがこれはもう見事な速攻でしたジャイアント和樹チーム親子の浦和レッズが1点先制しました前半です重野長屋は真ん中トリッキーなパス回しからチャンスになりましたもう1回ゴール前いいところまで行ったんですが名古屋グランパスチャラさん兄弟の方は結構固唾を飲むような格好で2人のチームメートがモニターを見合っていますさあ先ほどは中央からいい攻めがあったんですが今度はどうだまた中央を狙った前半終了ですよしよしというジャイアントカズキウンパルンパのチーム親子さあ今度はシゲがそのまま後半も頭からプレーをして一方のチーム親子浦和レッズはウンパルンパにプレイヤーが変わりましたさあ白が画面右側のウンパルンパジャイアントカズキのコンビです赤が左側トリオになりますシゲ、アユム、カケルの3人ですさあウンパルンパ引きつけておいて近いところの味方を使うここに上がったのは前に進む力抜群の坂井おお面白いクロスウンパルンパ際どい攻めを見せてまたセカンドボールを拾ったナイスキーパーシゲしのぎましたどうだまたショートカウンターもう一回攻めた2人同時に椅子から飛び上がりましたチーム親子ちょっとシゲはギリギリ危ないところでしたがこれを幸運と捉えたいところです一方、したたかな敵陣でのボールハントを繰り返しての連続攻撃でしたウンパルンパこの長い球とこれはオフサイドの旗が上がっていたようですさまざまな声が飛びましたが戻りオフサイドという判定だったようですさあシゲボールを拾ってドリブルから真ん中をちょっと狙ったんですがさあそしてここでチャラ三兄弟は満を持してかけるが登場であります後半の後半、まあ、ここからの時間ウンパルンパとかけるの勝負です白いユニフォームの浦和レッズさあ逆に1点を追うかけるが左を使ったさあこれはどうかふわっと上げたがマジかというこのクロスちょっと失敗中央を使ってワンツーさあかける踏み込んでああ切り返しましたがちょっと交錯しましたファーラーありませんワンタッチを使いましたかけるそしていいところまで入れたゴール前2人入ってますさあこれはどうかな酒井を使ってシュートを狙った旗は上がってないクロスにしたおっとなんとか弾いたウンパルンパおお
なんというトリッキーなバックパスそしてこのトリッキーな顔クリアになりましたのでコーナーキックかける入れます入れます両陣営からマイボールの声が飛び交いましたが結果、白いユニフォームウンパヌンパの浦和ボールウンパおこれは真ん中を使って狙ってきました外ではなく中央からシンプルに狙ってきましたウンパルンパまずは追いつきたいというチャラ三兄弟陣営じゃんけんも見据えた声が飛んでおりますさあまさにじゃんけんに持ち込むためには点が必要ですチャンスを狙った名古屋チャラ三兄弟かけるここは真ん中を使ってさあ真ん中のに出しますおこれは取るあとチャンスかけるチャンスになった打ったよナイスキーパーウンパルンパうまく西川を使って決定機阻止でありますどっちに転んでもおかしくない展開ですがさあウンパルンパここまで持ってきたそして再度ここで満を持して酒井宏樹をここまで持ってきますギリギリでしたがかけるのところはしっかり自陣からつながりましたあーっとこれはつながらないいよいよ残り時間が少なくなってきましたさあ時計も同時に動き出しますコントロールするのかもう1点取りに行くのかウンパルンパかけるがおおチャンス2点目取りに来たこのゲーム2度目のバボレンコ2点目が来ました下り顔のウンパルンパ貴重な追加点チーム親子の浦和レッズ優勝へ向け大きな追加点が入りました2対0浦和リードさあかける名古屋グランパスなんとか点を取りたいところでしたが試合終了の笛です記念すべきウィナーズの e フットボール選手権初代最強チームはウンパルンパとジャイアントカズキのチーム親子に決定いたしましたチームチャラ三兄弟も同点に追いつこうと必死に猛攻を仕掛けましたが実らず決勝戦は期待通り手に汗握る見応えあるゲームになりましたウィナーズ e フットボール最強トーナメント初代チャンピオンウンパルンパとジャイアントカズキを祝福しましょう結果発表はいウィナーズ e フットボール最強決定戦まず第3位から同率3位から発表させていただきます3位はよく笑い人チームとチーム男前でした<笑>はい続いて、えー、準優勝の2位はキャラ三兄弟ですいいゲームだったそして記念すべき第1回ウィナーズインフットボール最強決定戦優勝チームは我々チーム親子でーす強かったマジで強い強かったあれということでですね、えー、大会を終えてちょっとそれぞれのチームにちょっとお話を少しだけお伺いしたいところではあるんですけれどもまずよく笑う人チーム惜しくも3位でしたけれどもたくんどうでしたやっぱりなんか改めて、ま、今日あのアップデートしたゲームをやってよりなんかリアルになってたんでなんかそのサッカー感が養われるなと思いました。これでちょっと練習してみようと思ったんで。ありがとうございます。<笑>はい、それではチーム男前しょうちゃん。はい、どうしたもしかしたら。めちゃくちゃ楽しかったです。最初は。でも取れたし。だけど、やっぱ強かったですね。まあまあ、そうね。うん、やっぱ、<笑>経験の差があるなと思ったので、だからさ、あの。練習しようかな。<笑>だから、だから、練習しようかなって思いました。<笑>ありがとうございます。はいじゃあ惜しくもね、えー、決勝戦まで行きましたけど2位に終わりましたチャラさん兄弟しげどうでしたか
そうですね、まあ、僕ららしくチャラくじゃんけんであの上がってきたんですけど<笑><笑>あの決勝チームはやっぱ実力で上がってきてたんで本当に強かったですね、うんうん、最初なんかねボール回しみたいなのがすごい引いてたね、うん、<笑>まあでも本当楽しかったんであのー<笑>今度は実力つけて、チャラさんも増して、また帰ってきます。チャラさんも。そして、優勝チーム我々、チーム親子を優勝しましたけども、パパはどうでした。一回戦からね、うん、あの、こうプレイすることで、うん、あ、なんか成長を重ねてね、最後こう優勝というね。あ、家族の絆が深まりましたね。そう、そううん、成長もできたし、絆も深まったし、もう最高のゲームですね。最高です。ということで、もうね、本当にありがとうございました、皆さん。そしてここまでね、えー、実況をやってくださった志村さんありがとうございました,ましたそして最後にですね、えー、忘れてはならないウィナーズユニホームプレゼントについてです今回初めてユニホームをお届けできるのが僕たちは本当に嬉しいです、えー、100枚限定でまだ数は少ないんですけれどもいつも応援してくれている視聴者さんのみんなにゆくゆくは1枚でも多く届けたいと思っております応募方法は e フットボール内のアプリにてイベントにあるウィナーズチャレンジを1試合プレイした時点で、えー、抽選にエントリーできます当選結果は後日ゲーム内の通知にて発表いたしますのでお見逃しなくまた何度もお伝えしています通りこの抽選が1万件いきましたらウィナーズの有観客試合必ず実現いたしますので皆さんと一緒に e フットボールを盛り上げていきましょうイフットボールやウィナーズがこれからも日本のサッカー界をどんどん盛り上げていく存在になれるように私たち頑張りますのでこれからも応援をよろしくお願いいたしますということでウィナーズイフットボール最強決定戦をお送りさせていただきました皆さんこれからもウィナーズの応援どうぞよろしくお願いいたしますそれではこれにて終わりですバイバーイ,バイ,バーイ